ഹലോ അപ്പം ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇപ്പോൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് വ്യാഴാഴ്ച ഇരുപതാം തീയതി ഒരു ഇപ്പോൾ ടൈം ഏകദേശം എത്രയായി ഒരു ട്വൽവ് തേർട്ടി ആ ഒരു ടൈം ആയിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് പെരുന്നാരാവാണോ അല്ലേ ഒന്നും അറിയില്ല അല്ലേ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ചിലപ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടാവും നാളെ പെരുന്നാളാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഒരു തീരുമാനമായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എനിക്കറിയില്ല നാളെ പെരുന്നാളാണോ എന്നൊന്നും അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പെരുന്നാളാണെന്ന് അത് മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക സ്വന്തമായിട്ടൊരു തീരുമാനമൊക്കെ എടുത്ത് അതായത് ഇപ്പോൾ എന്താ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ ഫുള്ളൊരു തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ള ആദ്യത്തെ പെരുന്നാളാണ് അപ്പോൾ അതിനെ പറ്റി എനിക്ക് തീരെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കര ഒരു ടാസ്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഇന്നലെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും എങ്ങനെയാ വീട്ടിലുള്ള ഇമ്മമാരൊക്കെ ഇങ്ങനെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ന് കാരണം പെരുന്നാരാവൊക്കെ ആകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് വെച്ചാൽ പലഹാരങ്ങളൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടാക്കി നമ്മളെ നെയ്ബേഴ്സിനൊക്കെ കൊടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുക്കാനൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര ഉണ്ടാക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഒരു ഇത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അറിയണില്ല എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇന്ന് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ എന്തായാലും വിചാരിച്ച് ഇന്നൊരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നെയ്ബറായിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് ഒരു ബിനി ചേച്ചി അപ്പോൾ ബിനി ചേച്ചിക്കാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആകെ കൊടുക്കാനുള്ളത് വേറെ ആരും അങ്ങനെ നമ്മളായിട്ടൊരു ഞങ്ങളവിടെ വന്നിട്ട് ഇപ്പോൾ എത്രയായി മൂന്നാല് മാസമായിട്ടാണോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരുമായിട്ടും മിങ്കിളല്ല അപ്പോൾ ചേച്ചിയാണ് ഒരു മലയാളിയായിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളത് പിന്നെ ബാക്കിയൊക്കെ വേറെ ഏതൊക്കെയോ അങ്ങനെ കുറച്ച് ആളുള്ളൂ ഈ ഫ്ലാറ്റിൽ എന്നാലും അവർ വേറെ ലാംഗ്വേജ് ഒക്കെ ആണ് പിന്നെ മലയാളി ഒരു ചേച്ചിയുണ്ട് പിന്നെ അജാസിൻ്റെ ഫാമിലി ഉണ്ട് എന്നല്ലാണ്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല നമുക്ക് അങ്ങനെ പരിചയമുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് ചേച്ചി മാത്രം ആൾ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചിരുന്നൊരു ചട്ടിപ്പത്തിരി ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാവരും ഓഫീസ് പോയതാണ് ഫറീൻ ഷിയാദ് കെ ഐ ഒക്കെ ഓഫീസ് പോയതാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ വർക്കൊക്കെ നേരത്തെ തീർത്തു നിന്ന് നമുക്ക് പെരുന്നാരാവായിട്ട് കുറേ ചെയ്യാണ്ടല്ലോ അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ട്വൽവ് തേർട്ടി ഒക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും എൻ്റെ വർക്കൊക്കെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ വിചാരിച്ച് എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോരോ പണിയായിട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാൻ ഈ വ്ളോഗ് എന്തിനാണെന്ന് ഇതുവരെ പറഞ്ഞില്ലല്ലേ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വ്ളോഗ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എന്നത്തെ നമ്മളെ പെരുന്നാരാവ് ആവില്ല എന്നുള്ളത് അറിയില്ല നമ്മളെ വിചാരിക്കുന്നു ഇനിയിപ്പോൾ നാളെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാളെയല്ല മറ്റന്നാളാണ് പെരുന്നാളെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ ദിവസവും വീഡിയോ റെഡി ആവാൻ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം എങ്ങനെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ വേഗം ആ ചട്ടിപ്പത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഉണ്ടാക്കി തീർക്കാം അപ്പോൾ പിന്നെ ഇവിടെ ആകെ രണ്ട് ബേർണറേ ഉള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ അടുപ്പ് കാലിയായി കിട്ടുമല്ലോ പിന്നെ നമുക്ക് ഉന്നക്കായ ഇന്നലെ നമ്മൾ സാധനം മേടിക്കാൻ പോയിട്ട് പഴമൊന്നും കിട്ടിയില്ല പഴം കിട്ടിയില്ല ലിവർ കിട്ടിയില്ല ബീഫ് കിട്ടിയില്ല ഒന്നുമില്ല ഫിഷ് കിട്ടിയില്ല ഒന്നും കിട്ടിയില്ല നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇന്ന് അതൊക്കെ മേടിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അയ്യേ വരുമ്പോൾ പഴം കൊണ്ടുവരാണെങ്കിൽ ഉന്നക്കായ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഉന്നക്കായ വിചാരിച്ചു ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ ഒന്നും ആവില്ലല്ലോ ആക്കി വെച്ചാൽ അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവർക്കും കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചാക്കിയിട്ട് അപ്പോൾ അത് മേടിച്ചിട്ട് വരാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പണിക്ക് നിൽക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച ആദ്യം എന്ന ചട്ടിപ്പത്തിൻ്റെ പണി കൂടി തീർത്താളാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നത്തെ ആ ഒരു ഡേ എങ്ങനെയാണെന്നാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് അറിയില്ല ആദ്യമായിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു പെരുന്നാൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാവും എന്ന് നോക്കി നോക്കാം പിന്നെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ പെരുന്നാളിൽ ഒരു പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താ പ്ലാൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിവിടെ മസ്ക്കറ്റിലുള്ള നല്ല നല്ല കുറച്ച് പ്ലേസസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ പ്ലേസിലൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ട് നിങ്ങളും കൂടി കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ പെരുന്നാളിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ട്രിപ്പ് ഒരുമിച്ച് പോവാം അല്ലേ അപ്പോൾ പെരുന്നാളിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു ട്രിപ്പിൻ്റെ ബ്ലോഗ് ഇടുന്നതാണ് നമുക്ക് എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് ആ സ്ഥലമൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടുവരാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാം ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യട്ടെ ഓരോരോ പരിപാടിയായിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല
പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഇപ്പൊ തന്നെ അത് പറിച്ചെടുക്കരുത് നമ്മൾ ഫ്രൈയിങ് പാനിൽ ഇത് ചൂടായി വരുമ്പോൾ അത് തന്നാലും തന്നെ വിട്ട് വിട്ട് വരും അപ്പൊ തന്നെ അത് ഓരോന്ന് ഓരോന്നായിട്ട് പറിച്ച് ഇതിനെ സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് പത്തിരി ആക്കാം അപ്പൊ നമ്മൾ പണി എളുപ്പമായില്ലേ ഓരോരോ പത്തിരി പരത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം പരത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പത്തിരി ആക്കിയിട്ട് വരാം എന്നിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു ചേട്ടി പത്തിരി ആട്ടോ ഞാൻ ഒന്നുമില്ലയോ വെറും മുട്ടയും പത്തിരി ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ ഒന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇതിന് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിച്ചവരൊക്കെ നല്ല രസമുണ്ട് എന്നാ പറഞ്ഞത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഒക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു ദിവസം കാണിച്ചു തരാം അതിൽ ഞാൻ കാണിക്കുന്നില്ല ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ ഈ വീഡിയോ ആയി പോകും അപ്പം ഇനിയിപ്പോൾ എയ്യ ഒക്കെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം അതൊക്കെ കാണിച്ചു തരേണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം ഫുള്ളും ഞാൻ കാണിച്ചു തരണ്ടേ അപ്പം ഞാൻ വലിയ വീഡിയോ ഇട്ടാൽ ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോലെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കാണിച്ചു തരണേ അത്ര മതി പത്തിരിയുടെ വട്ടം അത്ര മതി അപ്പം ഞാൻ എല്ലാം ഒന്നും ഇതുപോലെ സെറ്റ് ആക്കി എടുക്കട്ടെ ഞാൻ അത് തരാം അപ്പോൾ ഞാനിതാ നമ്മളെ ചട്ടിപ്പത്തിരി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എനിക്ക് പോയിട്ട് ആരിടാൻ അപ്പോഴത്തേനും ഓരെല്ലാവരും വരും അപ്പം ഞാനൊരു പഴയ തട്ടടിയിൽ വെച്ചിരിക്കണേ എന്നിട്ടാണ് ഞാൻ വെച്ചത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കസ്കസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കസ്കസ് കിട്ടിയില്ല അപ്പോൾ കസ്കസ് ഇല്ലാണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ പോയി ബാക്കി പണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരൊക്കെ വരും അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്യ ഒരു ചിക്കൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം ഉണ്ടാക്കണ്ടേ എന്താ ഉണ്ടാക്കാൻ പോണെ നിങ്ങള് ആ നമ്മളന്ന് കഴിക്കാൻ പോയില്ലേന ഒരു ഹവാസ് ചിക്കന് അപ്പൊ അത് കഴിച്ച് നോക്കിയ ആ ഒരു ഇത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യ അത് ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് അപ്പോ ഹവാസ് ചിക്കൻ ഫസ്റ്റ് നമ്മള് തൈര് തൈര് നമ്മള് രണ്ട് സ്പൂൺ എടുക്കണം രണ്ട് സ്പൂൺ തൈര് എടുത്ത് പിന്നെ ചേരുവകൾ ഏതൊക്കെ മുളക് പൊടി ഉണ്ട് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉണ്ട് ഗരം മസാല ഉണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഉണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി ഉണ്ട് പിന്നെ ചെറു ചീര കണ്ടെ കുടിച്ചത് എല്ലാം എല്ലാ സാധനവും അതാണ് മെയിൻ ഇതിൻ്റെ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി കേട്ടോ മറ്റേ നിർക്കണ്ട കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ഇത് എത്ര മുളക് പൊടി എത്ര ഉണ്ട് മുളക് പൊടി നമ്മൾ രണ്ട് സ്പൂൺ ഉണ്ട് ഈ ഇതിൽ കേട്ടോ ഓക്കെ പിന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇല്ല ശരിത്താൽ മതിയ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ആരുദ്ധിന് വന്നിട്ട് പിന്നെ ഇത് ജീരക പൗഡർ ഇതാണ് നമ്മളെ ഗരം മസാല മല്ലിപ്പൊടി കുരുമുളക് പൊടി ഇനി ലെമൺ ഒന്ന് ഹാഫ് ഹാഫ് മതി ഹാഫ് ലെമൺ പിന്നെ നമ്മള് കുറച്ച് നമ്മള് വേറെ അതിൽ യൂസ് ചെയ്യണം നമ്മൾ മസാല ഉണ്ടാക്കുമ്പോ ഒരു ഒരു ഫുൾ ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുക ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ഒരു വൺ അവർ എങ്കിലും നമ്മൾ വേറെ റെസ്റ്റ് വെക്കും വൺ അവർ റെസ്റ്റ് വെക്കും പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഇത് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളി കൂടുതൽ ഇടും ഇഞ്ചി അതായത് അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഫോർ ഇഷ് ടു വൺ റേസ്റ്റ് ഇല്ല ഒരു ഫോർ നാല് വെളുത്തുള്ളി എടുക്കണമെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒരു ആ ഒരു ഇഞ്ചി അങ്ങനെ ഒരു ഇതിൽ എടുക്കും ഞാൻ എപ്പോഴും വെളുത്തുള്ളി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കും അതിൻ്റെ ഒരു അതിൻ്റെ ഒരു കുട്ടൻസ് പിന്നെ കുറച്ച് ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ കുറച്ച് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ ഇതിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ വെച്ചു ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും ഈ ചുവപ്പ് നമ്മൾ കാശ്മീരി പൗഡർ എടുത്തോണ്ടാണ് ഈ റെഡ് ഡിഷ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മറ്റേത് കുറച്ച് ഏരി കൂടി പോകും കാരണം കുരുമുളക് പൊടി എല്ലാം ഇടുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ കാശ്മീരി പൗഡർ കുറച്ച് കൂടി എടുത്തിട്ട് ചെയ്യാം മുളക് പൊടി കാശ്മീരി പൗഡർ ആ കാശ്മീരി പൗഡർ ഇപ്പൊ നമ്മൾ നമ്മൾ മസാല റെഡി ഉണ്ട് മസാല റെഡി ഞാൻ മതി ചിക്കൻ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാം ചിക്കൻ ഇത് ഒരു കിലോ ചിക്കൻ ആണോ ഒരു കിലോ ഉണ്ടല്ലോ അത് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ഗ്രാം നയൻ ഹൺഡ്രഡ് നയൻ ഗ്രാം ചിക്കൻ ആണ് നമ്മൾ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ട് മസാല തേച്ചു നല്ല വരഞ്ഞു കണ്ടോ ചിക്കൻ എല്ലാം വരഞ്ഞു കണ്ടോ അത് ഉള്ളൊക്കെ മസാല സെറ
നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൂടും ഉള്ളിലൊക്കെ മസാല തേച്ച് പിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പലപ്പോഴും കൂടുന്ന സംഭവം ഇല്ല അത് ആ പരിപാടി നമ്മളെ ഹവാസിൽ വരുന്നില്ല അത് കോഴി നിറച്ചത് അങ്ങനെ പല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാവും ആ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നില്ല കോഴി നിറച്ച് നമ്മൾ കാട മുട്ട അങ്ങനെ നീലല്ലേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ ഒരു പരിപാടി നമ്മൾ ഇതില് ചെയ്യുന്നില്ല
നന്നായി വാടുന്ന വരെ ഉപ്പോട്ടെ നന്നായിട്ട് വാടുന്നവരെ എടുത്തോളിക്കാം നന്നായിട്ട് വാടുക വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് അതിൽ ആണെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് ഇട്ടു അതാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് കറക്കി വെക്കുക ശേഷം മല്ലിപ്പൊടി 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 രണ്ട് ഒന്നര ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ കുറച്ച് കൂടുതൽ ഓക്കെ അതിൽ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഈ പെപ്പർ പെപ്പർ പൗഡർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ നന്നായിട്ട് ഇതിന്റെ പച്ചച്ചോ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു പച്ചച്ചോന്റെ സ്മെല്ല് ഇപ്പൊ നോമ്പാണ് അപ്പൊ ആ ഒന്ന് മൂത്ത് കിട്ടുന്നവരെ കാരണം നമ്മൾ തൈര പോയിച്ച അപ്പൊ തൈര ഒന്ന് ഇതായി പോകും മെൽട്ടായി പോകും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി നന്നായിട്ട് കിളത്തു ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ ഇങ്ങനെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കാശു പിന്നെ ഏലക്ക ഗ്രാമ്പു അതെല്ലാം കൂടി ഒരു ജാറിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് കുറച്ച് വെള്ളം മാറിഞ്ഞിട്ട് മിക്സിയിൽ ഇട്ടാൽ ഒരു ഇതൊരു വേറൊരു ഫ്ലേവർ നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് അയക്കുമ്പോൾ ആദ്യത്തിൻ്റെ ഇത് നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബദാം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബദാം കൂടി ഇതിൽ ക്യാഷിൻ്റെ അതേ അളവിൽ ബദാം കൂടി ചേർക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മൾ ബദാമിൻ്റെ അവൈലബിലിറ്റി ഇല്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ബദാം ഒഴിവാക്കി ഇനി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ തക്കാളി രണ്ട് മീഡിയം ടൊമാറ്റോ എന്താ അരച്ചത് അരച്ചത് രണ്ട് മീഡിയം ടൊമാറ്റോ അരച്ചത് വെള്ളം ചേർത്തില്ല കേട്ടോ പ്യൂർ ആണ് സാർ നന്നായിട്ട് നോക്കട്ടെ നമുക്ക് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് നോക്കാം ആ മൂടി വെച്ച് കഴിക്കുന്നതും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെറുങ്ങനെ തളച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ അടുത്ത പരിപാടികളെ സെറ്റ് ആകുന്നത് മല്ലിയിലിട്ടു പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം ഒരു ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ഒരു ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ആദ്യം പറയാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിക്കൻ അനുസരിച്ച് ചിക്കൻ ഇടുന്ന അല്ല ഇത് ഗ്രേവി ആവില്ല ഇത് ഇതൊരു മസാല ആയി വരും ചിക്കൻ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ വെച്ചത് ഒരു കുറിഞ്ഞിട്ട് ഒരു മസാല ടൈപ്പ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വേണം കുറച്ചും കൂടി വെള്ളം വേണം അപ്പൊ കൺസൾട്ടൻസി കാണിച്ചാൽ ഒരു ടൈറ്റിംഗ് ഉണ്ടാവും 
നല്ല ലൂസ് ആയിട്ടില്ല തിളച്ചിന് തിളക്കണം ആദ്യം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് സ്ലോ കുക്കില് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവറ് മറിച്ചിട്ടും ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് ഒന്ന് രണ്ടും അങ്ങോട്ടും കൂടി മറിച്ചിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ വെയിറ്റ് എടുക്കും ഏറ്റവും ഇതേപോലെ മസാലകള് അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും സ്ലോ കുക്ക് അതിന്റെ ഇടയില് നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം യെസ് എത്ര മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ശേഷം നമ്മൾ തുറന്നിട്ടുണ്ട് ഹാഫ് ആൻ അവർ കഴിഞ്ഞു ചട്ടിപ്പത്തിരിയുണ്ട് <laughs> 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 മസാലൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കാം അപ്പൊ നമ്മളിനി കഴിക്കട്ടെ 
അപ്പോൾ അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ വീഡിയോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാൻ നാളെ രാവിലെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ തീരുമാനമായി ഇവിടെ നാളല്ല വരുന്നാൾ ഇവിടെ മാസം കണ്ടില്ല നാട്ടിലും ഇവിടെ മറ്റന്നാൾ ശനിയാഴ്ചയാണ് പെരുന്നാൾ അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഒരുക്കാൻ ഒരു ദിവസം കൂടി കിട്ടി ഇനിയിപ്പോൾ മറ്റന്നാൾ നാളെ രാത്രി നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ ഈ പെരുന്നാളൊക്കെയുള്ള ഫുഡിൻ്റെ ഒക്കെ അതിൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ ഇനി നാളെ രാത്രി ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നും കൂടി ഒക്കെ ഒന്ന് ക്ലീനൊക്കെ ആക്കി പെരുന്നാളിലേക്കൊക്കെ റെഡി ആയിരിക്കാൻ ഒരു ദിവസം കൂടി കിട്ടി അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ മൈലാഞ്ചിയൊക്കെ ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ എല്ലാ പരിപാടിയും തീർത്ത് ഒരു പെരുന്നാളാവ് സെറ്റപ്പ് തന്നെ ഒക്കെ തീർത്ത് വെച്ചിട്ട് നാളെ ആണ് ശരിക്കും പെരുന്നാളാവിന് നമ്മൾ വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത്ര ഉള്ളൂ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മളെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ആ പിന്നെ ഇന്നത്തെ ആ ആവശ്യക്കാനുണ്ടല്ലോ നല്ല രസം തന്നെയാണ് നമ്മൾ അവിടെ പോയിട്ട് കഴിച്ച പോലെ തന്നെ ഉണ്ടെങ്കിലും കുറച്ച് സ്പൈസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ചൊരു സ്പൈസ് കൂടുതലായി തോന്നുന്നുണ്ട് അതിന് അത് എല്ലാവർക്കും ഓക്കെ ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഓവർ ഒരു സ്പൈസി ആയിട്ടുള്ള ഒരാളല്ല അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കങ്ങനെ തോന്നിയത് പക്ഷെ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ പോയിട്ട് കഴിച്ചിട്ടുള്ള അതേ ഒരു ഏകദേശം ആ ഒരു ഫ്ലേവറിൽ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പെരുന്നാളിൽ ഈ ഒരു ഐറ്റം എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അടിപൊളിയാണ് എന്താണെങ്കിലും എല്ലാവർക്കും നല്ല ഇഷ്ടപ്പെടും അപ്പോൾ പെരുന്നാളിൻ്റെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പെരുന്നാളിൽ ഞങ്ങൾ എല്ലായിടത്തും പോയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടും അപ്പോൾ നമുക്ക് പെരുന്നാളിൽ ഒരുമിച്ചിട്ട് പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നമ്മളെ കൂടെ ട്രിപ്പ് വരാം അപ്പോൾ അത്രയുള്ള